അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത മലയാളി ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ആറ് വിശുദ്ധ റമലാൻ പതിമൂന്ന് ബഹുമാനികളെ ചെവി എങ്ങനെയാണ് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക ചെവിയുടെ വ്രതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാര പറയുന്നു കേൾവി കാഴ്ച ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനെ പറ്റിയും തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കാതിനെ സംരക്ഷിക്കണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കുക ജിന്നുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നുമായി ധാരാളം പേരെ നരകത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു കാതുണ്ട് കേൾക്കൂല നല്ലത് കേൾക്കൂല കണ്ണുണ്ട് നല്ലത് കാണൂല ഹൃദയമുണ്ട് നല്ലത് ചിന്തിക്കൂല മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ല അവരെക്കാൾ പിഴച്ചവരാണ് കാരണം വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്നുക കുടിക്കുക ഉറങ്ങുക ഇതാണ് അവരുടെ പരിപാടി എങ്കിൽ അവർ പോലും പലപ്പോഴും അവരുടെ മുതലാളിമാരെ അനുസരിക്കാറുണ്ട് ഉടമകളെ അനുസരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കാതുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട് അതെല്ലാം ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഉടമയായ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളെ തീരെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു നല്ലത് കേൾക്കാൻ നല്ലത് ചിന്തിക്കാൻ നല്ലത് കാണാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്താണ് ചെവിയുടെ അന്നം ചെവിയുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വിക്രുകൾ ഉപകാരപ്രദമായ വർത്തമാനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ചെവിയുടെ അന്നം ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക നല്ല നല്ല അറിവുകൾ കേൾക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് നിരന്തരം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വന്ന് അലക്കേണ്ടത് ഒരു കവിയുടെ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഓ ചെവിയേ നീ നന്മ മാത്രം കേൾക്കുക ഒരിക്കലും തിന്മ നീ കേട്ടു പോകരുത് അത് നിനക്ക് പാപമാകുന്നു എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ മദീനയിലൂടെ ഒരു ദിവസം നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു വീടിനരികിലെത്തിയപ്പോ ഒരു വൃദ്ധ താമസിക്കുന്ന വീടാണ് ആ വീട് അവിടെ എത്തിയപ്പോ സൂറത്തുൽ റാഷിയയിലെ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹൽ അതാക്ക ഹദീസുൽ റാഷിയ ആ ഭീതിജനകമായ സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം താങ്കൾക്ക് എത്തിയോ എന്നാണ് അതിന്റെ ആശയം ഈ ആയത്ത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓതുന്നു പൊട്ടിക്കരയുന്നു മുത്തിനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ കാതിൽ ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കേട്ടപ്പോ അതെ എത്തി എനിക്കെത്തി എന്ന് മുത്തിനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ആ ആയത്തിന് ആവർത്തിച്ചും മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനികളെ എന്താണ് ചെവിയുടെ ധർമ്മം ഇവിടെ ചെവിയുടെ ധർമ്മത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ് ചെവിയുടെ ധർമ്മം അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ഒരുപാട് അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ഒരു കവാടം കൂടിയാണ് ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നല്ല അറിവുകൾ ആർജിക്കാനുള്ള കവാടം കൂടിയാണ് ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കർണപുടം ഏതാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നിരന്തരമായ ഇലാഹി സ്മരണകൾ അലയടിക്കുന്ന കർമ്മപുടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മപുടങ്ങൾ മോശപ്പെട്ട ശബ്ദവും സംസാരവും കേട്ടാൽ 
ഹൃദയം ദുഷിക്കുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭദ്രത നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാതുകൊണ്ട് എന്ത് കേൾക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഓർക്കുകയും നല്ലതു മാത്രം കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ചെവികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും പിന്നെ നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ കേൾവി ഹൃദയത്തിന് ശക്തി പകരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് തന്റെ നല്ല അടിമകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അനാവശ്യ വൃത്തികൾ നടക്കുന്ന ഭാഗത്തു കൂടി അവർ പോവുകയാണെങ്കിൽ മനഃപൂർവം അങ്ങനെയുള്ള വഴിയിലൂടെ അവർ പോകില്ല അങ്ങനെ യാദൃശ്ചികമായി അനാവശ്യം നടക്കുന്ന ഭാഗത്തു കൂടി അവർ പോവുകയാണെങ്കിൽ മാന്യമായി അവർ നടന്നു പോകും അങ്ങോട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂല അവിടെ എന്തെങ്കിലും കളിയോ തമാശയോ സിനിമകളോ അശ്ലീലമായ വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തികളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും അവർ മെയിൻറ്റ് ചെയ്യൂല വളരെ മാന്യമായി അവർ നടന്നു പോകും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നു അനാവശ്യമായ വാക്കുകൾ അവർ കേട്ടാൽ തിരിഞ്ഞു കളയും ഒരു സെക്കൻഡ് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കൂല മാത്രവുമല്ല അവരിങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂഢന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും മൂക്കും വായും എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീനെ വഹിമത്തിക്കയാ റഹ്മീൻ അസ്ലാം വലൈക്കും വരഹത്തുള്ള